بسم الله الرحمن الرحيم اولا لولا التزامي الادبي تجاه حضراتكم بان مواعيدكم اني هطلع اتكلم عن دوري ابطال افريقيا اول باول ما كنتش هطلع النهارده ولكن التزامي الادبي تجاهكم هو اللي خلاني طلعت وده لظروف خاصه عندي بتمنى منكم ولا اول مره في حياتي اطلب طلب شخصي دعوتكم بس للوالد ربنا يعافيه ويشفيه بالخير ويرجع لنا بالسلامه تعالوا بقى نخش نتكلم عن الحاجات اللي بصراحة مفرحاني كمية حاجات حلوة أخيرا سمعت حاجات حلوة تخلي الواحد يخرج من المود اللي هو فيه الأهلي بيكسب بعبع آسيا بالرباعية الترجي بيفوز على فريق من بوتسوانا بالرباعية والزمالك بيخسر نقطتين في افتتاحية دوري أبطال أفريقيا يا مساء الفل معكم محمد عطيتو والكلام عن عظمة بتحصل في, في, في أول الأسبوع كده قبل ما نخش نتكلم عن اللي بيحصل وعن اللي حصل وعن اللي متوقع حدوثه اعمل لي لايك دعما ليا واعمل لي سبسكرايب في القناه وفي اخر الفيديو لما نخلص ابقى اكتب لي كومنت تحت وقولي رايك في اللي انا قلته او لو عاوزني اقول حاجه كمان المره اللي جايه فقبل ما نخش برده كمان ملحوظه هكتب في الكومنتات تحت او هكتب في الديسكريبشن الكلام عن كل نادي من الدقيقه كام للدقيقه كام عشان الناس اللي ما بتحبش الرغي ما تتفرجش على الفيديو كله وتخش على اللي هي عايزاه بالظبط فيا مراحب ما ينفعش يبقى الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه ويكسب بنتيجه كبيره هي الاكبر في تاريخه في كاس العالم للانديه ورحل الكلام عنه للجزء الثاني او الثالث في الفيديو فاسمحوا لي ابتدي بالاهلي قاهر بعبع اسيا الاهلي بيلاعب الهلال السعودي الهلال السعودي اللي قيمته التسويقيه بتصل ل 60 مليون يورو في مقابل 30.1 من عشرة مليون يورو لقيمه التسويقيه القيمه التسويقيه للعيبه النادي الاهلي المباراه بتبتدي بتشكيل اهلاوي مثالي الجميع طالب بانه هو ده يكون التشكيل اللي يلعب به النادي الاهلي في غياب حارس مصر الاول وافريقيا الاول محمد الشناوي بيلعب علي لطفي والقلوب بتخبط وخايفين يلعب النادي الاهلي بحمدي فتحي وجنبه محمد عبد المنعم افضل لاعب في كاس الامم الافريقيه من وجهه نظري وجنبه ياسر ابراهيم اللي تالق وكانه عضه سيرجيو راموس ويسجل هدفين النهارده على الشمال ابن الغاليه تونس علي معلول على اليمين محمد هاني اللي لا يتالق الا في كاس العالم للانديه واثنين في نص الملعب علي يوديانج اللي ربنا يعمي عنه كل عيون السماسره وجنبه الكابتان عمرو السليه اللي بسم الله ما شاء الله بيسجل ويهدف في كل الاوقات ثلاثي امامي احمد عبد القادر الماظه النادي الاهلي الجديده وعلى اليمين طاهر محمد طاهر وقدام مهاجم النادي الاهلي وهدفه محمد شريف هنا التشكيل طبيعي اللي الناس بتطلبه بتلاقيه لكن الناحيه الثانيه جارديم مدرب نادي الهلال والمدرب الاسبق لنادي موناكو الفرنسي بينزل بتشكيله اقل ما يقال عنها مجنونه او انه مش فارق مع البطوله او انه بيتلكك عشان يخسر ويمشي انا مش لاقي له تفسير تاني انك لما تبقى بتلعب قدام النادي الاهلي وتغير ثلاث لاعبين من الخط الخلفي حارس مرمى وبكرايت ومساك يمكن معاك شويه حجه بان المساك اللي هو علي البليهي اصيب فنزلت مكانه لاعب شاب صغير لكن ليه اللي يمنعك انك ما تلعبش بمحمد البريك وانت عارف ان مصدر خطوره النادي الاهلي الاول هو علي معلول اللي بيلعب ناحيه الشمال فبتنزل لي لعيب على قده مقارنه بالبريك فانت غلطان بتنزل لاعب مقارنه او حارس مقارنه بعبد الله المعيوف سيء جدا وهو نسيت اسمه محمد مش عارف ايه كده المهم انه طب وليه نسيت اسمه ليه ما اجيب اسمه محمد العويس لا انا اسف العويس مش سيء العويس كويس لكن عبد الله المعيوف هو اللي حارس المرمى الاساسي للهلال ال- 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 ابتدى المره دي بمهاجم واحد في, ح- في حين انه كان بيلعب بيلعب قدام تشيلسي بيلعب قدام تشيلسي الاثنين مهاجمين مهاجمين ايجالو وماريجا قدام النادي الاهلي قرر يغير التشكيل قرر يغير التشكيل ويلعب بمهاجم واحد يلعب في نص الملعب بس بكويلار ويلعب بالاربعه اللي تحت راس الحربه ولعب 4 1 4 1 تقريبا لان كانه كان بيزيد ما كانش بيلعب جنب كويلار الاربعه اللي ورا نقول تشكيله الهلال عشان الناس اللي ما اتفرجتش على الماتش يمكن تاخد منها تاخد مني انا الاخبار العويس بحراسه المرمى سعود عبد الحميد ويانج سو ومتعب المفرج وياسر الشهراني في الدفاع ثم قدامهم جوستافا كويلار وكانه وقدامهم ثلاثه كاريو بيريرا سلام الدوسري وموسى ماريجا التشكيل اللي كان بيلعب بيه المره اللي فاتت كان في احترام اكثر للخصم وانه كان بيلعب باثنين مهاجمين ومقفل نص الملعب خالص مع تعليمات لياسر لسالم الدوسري انه يرجع مع الفرقه بتاعته شويه لورا عشان يقفل خط النص معاه آه مع لعيبه مع لعيبه تشيلسي. الاهلي اللي عمله انه في اول 10 دقائق 
كرة عرضية من فاول واقف عليها محمد هاني وعلي معلول ولكن في وجود علي معلول فما حدش يقرب للكرات الثابتة عمل كروس نموذجي حطه ياسر إبراهيم بمنتهى السهولة وخطأ دفاعي ساذج من لعيبة الهلال يستاهلوا يلبسوا الجول بعدها يا مؤمن مفيش برضه كروس من علي معلول يتلعب لبره تتحط في ال 18 محمد هاني بوم قنبله يشيلها الحارس ريباوند من حمدي فتحي ريباوند من ياسر ابراهيم ويسجل الجول الثاني للنادي الاهلي وتاتي الرياح بالظبط بما لا تشتهي السفن كارت احمر لبريرا من تدخل غشيم ابسط ما يقال عنه غشيم على قدم عمرو السليه ثم ثم محمد كانو اللي كان كاد ان ينتقل من الهلال ويهرب بكارثه في البطوله السعوديه استمر مع الهلال لاجل انه يكرم الاهلي وبغلطه ساذجه غشيمه اخرى بتدخل على ياسر ابراهيم بدون كوره ياخد محمد كانو الكارت الاحمر الثاني للهلال في اقل من 35 36 دقيقه وانك تلعب قدام النادي الاهلي منقوص اثنين حتى لو كنت تشيلسي فانت ستعاني ستعاني ما بالك انك مش مش تشيلسي يا صديقي مش كل لون ازرق يبقى تشيلسي وان كان تشيلسي نفسه على فكره مش مبهر قوي يعني بس ما علينا النادي الاهلي بيلاعب الهلال في الشوط الاولاني ومطرود منه اثنين ومسجل هدفين ثم احمد عبد القادر يعزف سيمفونيه اخرى ويسجل الهدف الثالث وتبقى القاضيه للجمهور الهلالي وما ادراكم من قدر السخريه والاسفاف والتهريج على تويتر ادخل على تويتر واعمل سيرش على الهاشتاج اللي بيقول نبي الستر نبي الستر عايزين الستر وبس وخش اضحك خش اضحك لدرجه ان في تويته كانت بتقول لما لما نادي الهلال السعودي بينزل الاخبار اول باول وبيقول الهدف الثالث للنادي الاهلي رد عليه واحد برضه من الخلايا الجمال وقال له ايش هذا الحساب الرسمي ولا اله حاسبه من كتر ما كل شويه عمال ينزل في ارقام ويزود واحد في اثنين في ثلاثه المهم الشوط الاولاني خلص والنادي الاهلي كسبان 3-0 الشوط الثاني ابتدى جاردين يحس ابتدى ينزل الجحفلي في نص في في خط الظهر خبره شويه بدا بدل ينزل سلمان الفرج في نص الملعب وده بالنسبه لي انا سلمان الفرج ده يعني بيوازي عمرو السليه في الاهلي ومحمد علي بن رمضان من حيث المعزه والقدره الفنيه بحبهم الثلاثه جدا جدا يعني نزل سلمان الفرج والجحفلي حاولوا يلموا الدنيا شويه لكن تظل الاهلي بيلاعب الهلال في 30 متر النادي الاهلي المصري ابو 30 مليون بوينت واحد في قيمه تسويقيه مليون يورو زاني الهلال ابو 60 مليون يورو في 30 متر وجالي بعد الاحساس برفاهيه النادي الاهلي في انه يسجل بعد ما سجلوا الرابع سجلنا الخامس سجلنا الخامس ولكن الحكم لغى الهدف الاهلي بيهزم بعبع افريقيا الهلال 4 0 في كاس العالم للانديه مش في بطوله وديه اسمها الكاس المصري السعودي ولا اسمها كاس السوبر المصري السعودي ولا كاس السوبر السعودي المصري سواء هنا في مصر او هناك في الرياض لا الاهلي بيكسب الهلال السعودي في بطوله رسميه تحت تنظيم الفيفا 4 0 في كاس العالم للانديه في الامارات والكلام ليكي يا جاره واللي الكلام على مقاسه يلبسه دلوقتي نروح نتكلم على أربعة غيرهم أربعة غيرهم ولكن في 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 أفريقيا في رادس في استاد حماد العجربي في يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم الترجي الرياضي التونسي بيبتدي لقاءات الأفريقية بافتتاحية سيمفونية ولا أروع بيعزف رباعية في مرمى البوتسوانيين الفرقة سهلة أه الفرقة سهلة الترجي ما بيلعبش في الدوري التونسي من ثلاث شهور هل انت مدرك يا صديقي قيمه هذه هذه المعضله هذه الكارثه ان فرقه تكون ما بتلعبش لمده ثلاث شهور لما تيجي تقول لي الفرقه الثانيه سهله انا مالي <تصفيق> يعني انا مالي ما ياما فرق ياما فرق سهله وما لهاش في الكوره اصلا ازت فرق كبيره وكانت في التوب فورم انا ده مبدئي الفرقه اللي تقدر تدوس عليها دوس وما تطبطبش سهله مش سهله ما يهمنيش الكوره كده الكوره ما بتعترفش لا فرقه سهله ولا فرقه صعبه ابسط مثال الوداد السنه اللي فاتت قدام كايزر تشيفز زاني الكايزر تشيفز في منطقه الجزاء بتاعته يمكن 90 دقيقه 90 دقيقه ولم يظهر في النهائي ما ظهرش في النهائي الكره ما بتعرفش الكلام ده لا في حاجه اسمها فرقه تقيله ولا فرقه خفيفه النهارده رادي الجعيدي قرر يلعب السهل وبدون تاليف وبدون فتي دار الافتاء التونسيه لا دخل لها في هذه المباريات العب 4 3 3 الا اعرفه لعبتي لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى العب اللي انا اعرفه اللعيبه اللي رجليها في الملعب وفت 
العب باربعه ورا بدل ما انا بلعب بثلاثه بلعب بفرقه ما اعرفش عنها حاجه يا عالم قصتها ايه؟ لا يا عم انا ابدا وعلى قد الحافك مد رجليك. ابتدى ببن شريفيه في حراسه المرمى بن حميده بس بس بالراحه. بالراحه الاول بس قبل ما نخش في التشكيل. انا ابتديت ببن حميده مع اني كنت عايز ارحله للاخر. بس يعني وماله؟ يا صديقي لما يبقى عندك عجز في اماكن كتير قوي بس لاجل حظك الحته الجامده قوي عندك تطلع الباك ليفت فيها بن حميده وهي الشتي تحس ما تعرفش تقول للتراجي انتوا محظوظين ولا تقول لهم انتوا انتوا حظكم وحش يعني تقول لهم انتوا محظوظين لان عندهم اثنين لعيبه كويسين في الحته دي بن حميده وهي الشتي بس تقول لهم انتوا فقريين يعني انتوا انتوا مش محظوظين ليه بقى؟ لان الواحد ممكن يتبسط لما يبقى عنده اثنين جامدين قوي مثلا في مركز راس الحربه او في مركز صناعه اللعب لكن لما يبقوا اثنين جامدين يجوا لك في مركز الباك ليفت فانت فقري <تصفيق> انت حظك وحش بس ما علينا ما علينا خلينا خلينا نكمل والله اول مره اضحك من 10 ايام ما علينا امين بن حميد محمد امين بن حميد ناحيه الشمال زياد مشموم ناحيه اليمين وهو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في خطاه الاولى مع الترجي لسه ما دخلش الفورم بس باي حال من الاحوال يعني آه ما علينا هنتكلم عليه دلوقتي هنتكلم عليه دلوقتي آه محمد امين جاي في افتقاده لعبد القادر بدران لعب جنبه وهاني يعممه وبرده من اللعيبه اللي بتحط آه خطواتها الاولى مع الترجي فالصبر الصبر حلو لان دي الماتشات اللي بتدي الولاد الصغارين دول الخبره دول اللي بيدوا الولاد دول خبره فيعني باي حال من الاحوال اذا كان عمامه ولا زياد المشموم ارحم بكتير من لعيبه ثانيه اجيب لك حمد النجاز انت حر اجيب لك حمد النجاز احمد ربنا على مشموم تمام تمام صابر بوجرينو هو واحد من اللعيبه اللي لسه جايه للترجي السنه دي واضح عليه انه لعيب كويس و... وعنده ارضيه وشعبيه باينه شويه في, في... عند جمهور الترجي لما بسال الحبايب والصحاب ولما بخش على صفحات الجمهور الترجاوي على ال... على السوشيال ميديا بحس كده بحس باللعيب اللي بيبقى واخد دفعه وزقه من الجمهور بحس ان هو الجمهور بيساعده عشان يتالق بوجرين انا حاسس انه واخد الزقه دي واخد الـ 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 الطاقه الايجابيه دي من الجمهور اللي مخلياه يلعب ويدي طاقه ايجابيه للفرقه ويؤدي باداء جيد والنهارده عامل اساس الراجل جنبه فوسيني كوليبالي انا بحبه انا بحبه مش هقدر اقول اي حاجه غير كده لان لو قلت غير كده ابقى كداب لاني قايل ده قبل كده كتير انا قلت ده قبل كده كتير استنى نظبط المايك لو عملني انا وانا بصور والفيديو يبوظ خلاص كده تمام كوليبالي بتكلم في فكره انه لعيب كوره كوير يعني يعني مش افريقي من الناس اللي العنف هي قصتهم لا كورته على الارض حلوه بس بس عنده مشكله اولا سنه كبر او احس ان رتمه بطء اكثر اكثر بطء يعني من الاول وبتتقطع منه في اماكن غريبه النهارده اتقطعت منه في حته يعني لو مع فرقه كبيره يا صديقي هتعاني والحاجات دي مع فرقه كبيره ما تنفعش واعتقد انك جربت ده السنه اللي فاتت لما كنت تلعب قدام فرق كبيره وعندها لعيبه مميزه زي الاهلي مثلا هتلاقي الاخطاء دي بتكلفك كتير فكوليبالي محتاج له بديل لانه بالوضع ده هيكلف الترجي كتير في الاوقات اللي جايه بيلعب جنب واحد مش هجيب سيرته الصبر عشان ده قلبي ماشي اللي بيلعب جنب كوليبالي ماشي وبيلعب جنب بوجارين في لعيب كده اصبروا عليه بعدين الثلاثي الامامي ايه ولا وكينجز لي انا مش عارف يجيبوا الافارقه بتاعكم منين هتجننوني والله كينجز لي وحمد الهوني اولا ويلكم باك حمد الهوني ده مبدئيا كده حمد الهوني واحد من اللعيبه اللي انا بقول عليهم لعيبه مؤثرين ولعيبه قويه جدا ولما بيبقى في الفورمه بتاعته فهو لعيب مؤذي لنفسيه الخصوم يعني انت كمدافع ما تحبش يلعب عليك اللعيب اللي زي حمد الهوني زي نوعيه بن شرقي في بن شرقي في الزمالك او احمد عبد القادر في الاهلي بتكلم على نوعيه اللعيبه اللي الدريبلر اللي بيعرفوا يرقصوا اللي بيعرفوا في الاماكن الضيقه اللي بيعرفوا في الاوقات الزنقه يخلصوا اللعيبه اصحاب القرارات فحمد الهوني لازم انت كترجيه تقول له ويلكم باك ده ما فيهاش مناقشه ما فيهاش مناقشه لكن انا بتكلم على كينجز لي دبابه دبابه نيجيريه جديده دخلت الاراضي التونسيه عبر بوابه الترجي بي بي بيرخم دم وتقيل على المدافعين وبيسجل انت مش محتاج اكتر من كده يعني بيدخلهم او يستعيد ذكريات ان رموا معاكوا واعتقد انه مهاجم هيجي منه لسه الفورمة فورمة محتاجة اكتر لعيبة ما بتنعرش بقى لها ثلاث شهور فده كتير طبعا انا قلت التشكيل كله واتكلمت تقريبا على كل واحد كان بيعمل ايه في المباراة 
وفي واحد ما جبتش سيرته مين هو احسنت يا صديق محمد علي بن رمضان الولد ده يعني خمسه وخميسه ده رقم خمسه وخميسه عشان ما تقولوش بحسده تبارك الله يعني المباراه لسه بتبتدي وبقول بسم الله الرحمن طبعا انا للامانه طبعا ما اتفرجتش عليها لايف اتفرجت عليها متاخر لاني في وقت المباراه دي كان الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه فاتفرجت عليها بعد كده فاخش اتفرج بسم الله الرحمن الرحيم 1-0 انتوا بادئين اللقاء متاخر ولا ايه الموال ولا انتوا كان لكم دقيقتين في كاس الامم الافريقيه الحكم نسيهم فعوضتوا بي... ايه ايه اللي بيحصل ف لا ده قالوا لي محمد علي بن رمضان جاب جول يا ابني احنا لسه ما لحقناش بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> جول لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم تاني حط صاروخ يعني هو الجول الاولاني ده ما بص نموذج خرم الدنيا يعني الجول الثاني نسيت ده ابو جريل محمد علي بن رمضان برده ثم عرضيه ارضيه حط الثالث بنتكلم على لاعب هو اللي تقريبا مساعد الترجي وعاملهم الاول في التالق السنه اللي فاتت اللي وصلهم لغايه السيمي فاينل كان محمد علي بن رمضان بنتكلم السنه دي البطوله لسه بتفتتح وبيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم بهاتريك محمد علي بن رمضان الشوط الاولاني خلصان 3-0 ومسجلهم لاعب قادم من نص الملعب فاحنا بنتكلم قدام ظاهره بنتكلم قدام لعيب لازم يتقدر التقدير الصحيح وهنا كنت بتضايق واتعفرت لما الاقيه مش موجود في المنتخب التونسي ما هو يا جماعه مش منطقة ابدا يكون لعيب بالتالق ده وبالشخصيه دي والكاريزما دي وال... والانتقال الهجومي ده وانه يكون حلقه وصل بين كل الخطوط ويلعب عليه لاعب ايا كان اسمه ايه لاجل انه بيلعب في اوروبا الموضوع مش كده خالص نفس الامر على فكره قلت على غلاش على لي لانه ما كانش ينفع انا اتوقع ان المنتخب التونسي في اي وقت من الاوقات في اي وقت من الاوقات لو لعب ب... 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 عيسى عيسى لعيب كبير عيسى اللي هيدون لعيب كبير انا ما عنديش مشكله لكن في حاله ان يغيب اللعيبه دي ما فيش اي مشكله خالص في ان شعلاني وبن رمضان يكونوا هم الم... لعيبه خط الوسط المنتخب التونسي اطلاقا والله دي لعيبه جيدين جدا جدا لكن محمد علي بن رمضان بالنسبه لي <تصفيق> بحطه مع اليو ديانج في حته كده هم ومعاهم حمدي فتحي والباقي كله اردم عليه حمدي فتحي عمرو السوليه اليو ديانج محمد علي بن رمضان والباقي كله ولا الهوا المسافات كبيره وبعيده عن اي حد ده في افريقيا طبعا لان في اسيا لسه كنت بتكلم على سلمان الفرج حاجه ما شاء الله يعني لعيب الماظ يعني ومعاه محمد كانو اللي طرد النهارده لكن بتكلم في افريقيا في دوري ابطال افريقيا لا لعيب لعيب كبير الترجي بيتصدر مجموعته وعنده مباراه صعبه جدا الاسبوع المباراه اللي جايه قدام بلوزداد في الجزائر فرقه منتظمه بتلعب دوري منظم بتعرف تلعب في اوقات محدده لاعبتها كتيره وهم واقفين على رجليهم نفسهم فيهم فتحذير تحذير تحذير شديد اللهجه يعني بالمباراه اللي جايه اللي هتلعبوها قدام شباب بلوزداد هتتلعب في الجزائر معرفش قصه الجمهور بدا يرجع في الجزائر ولا لا للامانه المعلومه مش عندي وللاسف كان لازم احضرها من قبل ما اصور لكن اعذروني لو رجع الجمهور الجزائري للمباريات هتبقى معضله صعبه قوي لكل الفرق اللي بتروح هناك طبعا رجوع الانديه الانديه التونسيه رجع لها جماهيرها اعتقد بنسبه 50% من كل الاستادات والترجي كان محروم من جمهوره النهارده نظرا لانه كان موقع عليه عقوبه من ساعه مباراته قدام النادي الاهلي والقاء الشماريخ في الملعب من ساعتها ما اعرفش مترحله معاهم لغايه دلوقتي ليه اعتقد ان هي اخر مباراه من حيث الايقاف اتوقع يعني اخيرا الزمالك بيفقد نقطتين مهمين جد جدا قدام بيترو اتليتيكو لواند الكونغولي في القاهره الزمالك بعد ما بيتاخر 2 0 في مفاجاه كبيره في الشوط الاولاني بيقدر يعمل تغييرات بنزول اوباما نزول ابو ادم اللي هو شيكابالا يعني شيكابالا كان نازل بالتيشيرت بتاعه مش مكتوب عليه رقم 10 وشيكابالا لا نزل برقم 10 وكاتب ادم من فوق اسم ابنه هو حر ما اعتقدش ان فيها شيء قانوني لكن هو مضحك بس يعني مثلا تخيل تلاقيه مثلا مثلا يعني بيكام نازل الملعب وكاتب على اسمه ورا بروكلين اسم ابنه مثلا يعني تلاقي ميسي نازل وكاتب تحت ابو تياجو يعني يعني ما علينا يا عم بالتوفيق نزل شيكابالا في الشوط الثاني بعد ما كانوا خسرانين 2 0 عملوا هدف اول من اسيست شيكابالا لاوباما سجل بيه الهدف الاول ثم محمود الونش بيجي من اخر الدنيا بوم 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 والكره تدخل المرمى وبعد التعادل 2 2 بيطلع تعليق قوي جدا من علي محمد علي بيقول انها ملحمه زملكاويه يعني في الوقت اللي الاهلي بيلعب فيه بوعبع اسيا وبيكسب 4 0 في كاس العالم للانديه الزمالك بيلعب بترو اتلتيكو الانجولي في القاهره فبيتعادل 2 2 فالمذيع بيقول عليها ملحمه 
امنت بالله ما علينا ما علينا مش قصتي خالص مش موالي انا خالص مش بتاعتي يعني الف الف مليون مبروك للزمالك النقطه الف مليون مبروك للزمالك النقطه فريق مصر يعني وبنشجعه ودعم وطني والحاجات اللي انتوا عارفينها دي مبروك للزمالك نقطه خدها من بيترو اتلتيكو في الدقيقه حاجه وتسعين في ملحمه زملكاويه اتعملت في كاس الامم الافريقيه يعني ما علينا محمد علي محمد علي يقول له هو عاوزه أم ما معرفش كان عندي ايه تاني عايز اقوله بس كان لازم نطلع نتكلم النهارده عن رباعيه الاهلي في بوابع اسيا رباعيه الترجي في فريق بوتسوانا الزمالك بياخد نقطه الف مبروك من بيترو اتلتيكو وكان على الدكه واحد من عظماء النادي الاهلي التاريخيين وهو في الشبرتو سيباستيان امارا المعروف باسم جيلبرتو كان موجود على الدكه وكان جيلبرتو هو عنصر من عناصر الخوف الدائمه الزمالك من ساعه ما كان بيلعب لغايه ما بقى مدرب فضايع منهم النقطه بس ما علينا مش قصتي خالص انا راجل واخد برونزيه العالم للثالث مره على التوالي وفي الناحيه الثانيه تراجي بيكسب 4 0 بتصدر مجموعته والزمالك بيفقد نقطتين في بطوله دوري ابطال افريقيا في جولته الاولى كان معاكم محمد عطيط ونورتوني وشرفتوني ولو وصلتوا لاخر الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت في الـ في الـ في الكومنتات اكتبوا لي رايكم واخيرا وده تفضلا منكم دعوه للوالد الكريم ربنا يرجعه لنا بالسلامه ان شاء الله نورتوني وشرفتوني واشوفوا الشكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تاني جايه كتير كان معكم محمد عطيتو السلام عليكم